on raconte l'histoire qu'un jour, un enfant qui habitait dans une ferme avec son père avait envie de connaître l'autre côté de la ferme. Le père ne l'avait jamais laissé y aller car l'autre côté était très obscur et il n'y avait personne là-bas. Mais cet enfant a commencé à grandir jusqu'à devenir jeune. Alors arriva le jour de son anniversaire et le père lui demanda « Je t'ai déjà tout donné dans cette vie, même une voiture pour que tu puisses te déplacer ici à la ferme. Tu en as. As-tu un souhait que je puisse réaliser pour toi ?» Et l'enfant dit sans y penser deux fois « Père, je veux connaître l'autre côté de la ferme. » Le père, voyant qu'il ne pouvait plus l'en empêcher, le laissa donc suivre son rêve. Alors, promptement, heureux, il arrangea tous ses bagages, son sac de camping, pour aller connaître l'autre côté de la ferme. Mais il s'arrêta et pensa, « Mon père ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais trompé. S'il dit que c'est dangereux, ça doit l'être. » Alors il revient vers son père avant de partir dans son voyage et lui demanda « Père, comment saurais-je que l'autre côté est dangereux ?» Le père dit « C'est simple, je vais toujours t'appeler, je vais toujours crier ton nom, je vais dire « Fils, quand tu entendras ma voix, tu diras « Je suis ici, père !» Le fils ne comprit pas et dit « Mais père, « Je veux savoir comment reconnaître que l'endroit est dangereux. » Le père dit, « J'ai déjà répondu. Je vais toujours t'appeler. »« Quand tu n'entendras plus ma voix, ne pense pas que j'ai arrêté de t'appeler par ton nom. C'est toi qui seras déjà si loin que tu ne pourras plus m'entendre. » Alors, la question est, « Est-ce que vous entendez encore la voix du père ?»« Si vous ne l'entendez plus, ne pensez pas que le Père a arrêté de vous appeler. Il vous appelle tous les jours. Peut-être que vous avez commis l'erreur d'aller si loin au point que vous ne pouvez plus entendre la voix du Père. Revenez, revenez en courant, car l'endroit où vous êtes est dangereux. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Nous venons d'accompagner cette histoire qui, en réalité, c'est l'histoire de tant de personnes qui, parfois, elles même doutent et elles se posent des questions en disant est-ce que Dieu existe véritablement? Est-ce que Dieu est capable de changer mon histoire, de changer ma vie? Bien sûr que Dieu existe. Mais vous savez, si vous êtes loin et que Dieu vous appelle, que le Père vous appelle, comment allez-vous entendre sa voix? Il va falloir s'approcher de lui. C'est pour cela que dans cette émission Parole de vie, j'aimerais inviter à tous ceux et celles qui m'accompagnent d'être avec nous ce vendredi à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et être avec nous ici. Nous sommes situés ici à Venise de Quanté. Derrière l'hôpital général, la façade de notre église, elle est là. Mais nous avons nos églises un peu partout ici, au Gabon. Et vous pouvez, ce vendredi, participer à la grande prière de délivrance spirituelle que nous avons nommée « Le pain de la révélation ». Peut-être la souffrance que vous endurez c'est dur à un problème spirituel, caché. Et tant que ce problème il sera caché, la personne va souffrir. Peut-être vous avez déjà cherché le côté mystique, vous avez déjà crié à l'aide et vous n'avez pas été encore répondu. Peut-être vous avez déjà demandé conseil à quelqu'un de la famille 
a un proche, à un collègue de travail. Et chaque personne, bien sûr, avec la volonté de vouloir vous aider, chacun essaie de donner une recette différente ou un conseil différent. Et à la fin, aucun résultat. Et je voulais lancer un défi avec vous, vous qui me regardez, vous qui ne dormez pas pendant la nuit, vous qui vivez une vie de tourment, une vie divisée, une vie si compliquée, je voulais vous inviter à être avec nous ce vendredi. Je répète les horaires, 6 heures du matin, à midi, à 15 heures, et aussi à 18h30. Vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin de parler avec nous, nous nous serons à votre disposition. Nous nous serons ici pour pouvoir vous montrer que l'époque de la délivrance elle est toujours actuelle et que Dieu est capable de vous délivrer de n'importe quel problème que vous vivez dans votre vie, le problème spirituel. Je répète, hein? vous avez besoin d'aide, d'un conseil. Il y aura une équipe de pasteurs qui seront ici prêts toute la journée, du matin jusqu'au soir, pour vous recevoir, pour prier pour vous et pour vous montrer qu'il y a toujours une solution à votre problème. Vous allez accompagner une petite vidéo qui parle l'histoire de Jésus au moment qu'il était à table avec Judas et qu'il a donné à Judas le, le pain qui était un peu mouillé dans le jus de raisin, dans le vin à l'époque, bien sûr, et qu'il a donné à Judas et Judas, à ce moment qu'il a mangé, a été révélé le problème qui était en lui. Et ce vendredi, nous allons faire la même chose. Afin que le mal soit révélé, une fois qu'il sera révélé, alors vous serez délivré de cette situation. Accompagnez. Après que Jésus a dit ces paroles, son cœur est troublé et il déclare « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. L'un de vous va me livrer. » Les disciples se regardent les uns les autres, ils ne savent pas de qui Jésus veut parler. L'un des disciples, celui que Jésus aime, est assis à côté de Jésus. Simon-Pierre fait un geste pour dire à ce disciple, « Demande à Jésus de qui il parle. » Alors le disciple se penche vers Jésus et il lui demande, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « Je vais tremper dans le plat un morceau de pain. »« Celui à qui je vais donner le morceau, c'est lui qui va me livrer. » Jésus trempe dans le plat un morceau de pain et il le donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Judas le prend et aussitôt Satan entre en lui. Jésus dit à Judas, Fais vite ce que tu dois faire. Marie, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous Qu'est-ce qu'il a fait pour ta femme Dieu m'a délivré d'une douleur que je ne sais pas si je suis en train de faire un peu de temps. Et puis, je commence à avoir des questions. Donc, ça a vraiment besoin. Cette douleur faisait comme elle était là. Depuis que les pluies et les larmes se mettent ensemble. Depuis là, je suis en train de faire un peu de temps. Depuis là, j'ai 11 ans. 11 ans. 
e só foi voltar um bom para o Museu de Segurança, que foi o Museu de Parque do Açaí. O Museu de Parque já foi voltado, o Museu de Parque já foi voltado, não tem nada a ver com a questão de edição aqui, a mais uma nossa doença é a questão de edição de edição. Esse problema está acompanhando com a minha vontade, que é fundo de saber para o passageiro. Não é junto que nos avô devia entrar, nos avô tinha que entrar, mas só, e cá nos é de novo, e 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 quer se passar essa sortida. Sim. E aí, se eu sou, 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 eu sou. Regarde-se que é sortir dela. Quelque chose que lhe fez mal depois volta. E depois que se lá é sortir de tua, como se lá. E de ver, se é sortir, sai para comer, não? Não, 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 a pregunta é que se fala se o projeto é aquele que é o pessoal a câmera de Jesus Cristo a gente tem que fazer uma pergunta se vir quando a gente vai fazer a câmera de Jesus Dieu n'a pas changé mon ami Dieu n'a pas changé il est écrit dans les livres de Malachi je suis l'éternel et je ne change pas il n'a pas changé il y veut aussi opérer dans votre vie les miracles. 20 ans que cette femme, elle souffre des douleurs. Et je peux imaginer qu'elle a parcouru un peu partout. Mais tant que le problème ne se révélait pas, n'a pas sorti, elle continuait dans la souffrance. Une fois qu'elle a reçu la prière, une fois qu'elle a mis sa foi en action, en pratique, là oui le problème a été révélé, il est sorti, une fois que le problème est sorti, aujourd'hui nous voyons que cette dame elle est complètement bénie, heureuse, bien sûr, il n'a plus de douleur dans le ventre. 20 ans, vous pouvez imaginer, 20 ans qu'elle s'enterre une douleur. 20 ans qu'elle parcourait un peu partout sans trouver la solution. Mais Dieu est la solution. Vendredi, 6h30 du matin, midi, 15h, et aussi à 18h30, la grande prière de délivrance spirituelle. Accompagnez les témoignages de ce, de ce jeune homme qui a été guéri aussi, lui aussi qui avait un problème au niveau de sa santé, mais à travers sa foi, il a été libéré de cette douleur de la maladie qu'il avait. Accompagnez cette témoignage. J'étais une personne beaucoup malade parce que j'étais atteint de la tuberculose. Cette maladie, elle était héréditaire dans ma famille. Bonjour, je me prénomme Vaubien Charles-Rons. Avant d'arriver à l'église universelle, j'étais une personne qui était atteinte d'une grande maladie, une grave maladie. Et cette maladie, je l'ai eu en place de saint deux. C'était mal... une maladie qui était héréditaire dans ma famille. J'étais atteint de la tuberculose. Et à travers ma vie, ça n'allait pas parce que j'étais beaucoup malade. Et la deuxième fois que j'ai eu atteint encore cette maladie, c'était en classe de troisième. Et là, c'était vraiment au troisième lieu parce que quand je poussais, je crachais du sang. Et par rapport à cela, ma vie, ça n'avançait pas parce que je me rappelle toujours que ma mère était obligée de me porter par le groupe pour m'amener à l'hôpital parce que j'étais rejeté par la famille. Il y avait des personnes qui disaient, non, il ne faut pas vous approcher de lui parce qu'il a une maladie contamineuse. Et ce qui faisait que toute la famille ne m'approchait pas. Mais si je n'avais pas ma main qui me prenait, qui m'amenait à l'hôpital. Donc c'est à partir de là que je suis venu maintenant ici à l'église. En venant à l'église, j'ai trouvé une chaîne de prière qu'on faisait les mardis et les vendredis. À travers ces chaînes de prière, j'ai commencé à suivre les chaînes de prière. Et j'ai commencé à remarquer que ma vie a commencé à changer. Cette maladie qui était en, était en moi, ça a commencé à changer. Et je me rappelle, les Hébreux qui m'avaient amené à l'église, nous partions évangéliser. Elle m'avait dit, j'étais un jour, je l'avais dit, ah, je ne me sens pas bien parce que j'ai le vertige. Il y a un moment, depuis que j'ai continué à prendre ces médicaments, parce que j'avais un traitement de sept mois et 
chaque jour, je devais aller faire une PQ parce qu'on m'avait dit de faire 60 PQ. Donc, j'avais plus un mois et quelques jours parce que chaque jour, chaque matin, très tôt le matin, je devais aller en Kengo pour faire une PQ. Et j'avais dit à cette ouvrière que je ne me sens pas bien depuis que je le vertige. Le jour où m'a dit Ah, peut-être que tu n'es plus malade, c'est mieux que tu ailles à l'hôpital pour aller faire les derniers examens parce que tu peux peut-être avoir une autre maladie à travers de ces, à, à travers de ces médicaments. C'est comme ça que je suis allé à l'hôpital et en allant à l'hôpital, le médecin m'a dit que non, tu n'es plus malade, on a fait les derniers examens. Il m'a dit que si tu continues même à prendre ces médicaments, peut-être que tu devais trouver une autre maladie, tu devais peut-être mourir. Et maintenant aussi, j'étais aussi une personne avant beaucoup, une personne qui avait beaucoup d'arrangement envers lui-même parce que j'avais beaucoup de choses dans mon cœur, parce que j'ai subi une enfance de maltraitance, j'étais beaucoup maltraité. Et dans ces maltraitance, j'étais une personne que je peux me voir peut-être devant les autres, que je souris, mais à l'intérieur, moi, ça n'allait pas parce que il y avait des moments où je dormais à la rue, je voyais des voitures dans la rue, je dois à l'intérieur parce que j'ai subi une maltraitance. Et en venant à l'église, j'étais aussi comme ça parce que j'étais une personne, je n'aimais pas trop parler. J'étais toujours de mon coin parce que j'avais beaucoup de choses en moi que j'ai gardées dans mon intérieur. Et à travers de l'homme de Dieu que j'ai trouvé à l'église universelle, il a commencé à m'aider. Il a commencé à faire que je commence à me libérer et que je donne ma vie entre les mains de Dieu. Et à travers cela aussi, j'avais aussi une vie qui était, une vie qui n'allait pas parce que dans ma vie financière, dans mes études, j'avais tout complètement arrêté. Et c'est à travers d'une campagne d'Israël, j'ai dimanché pour la décision de déposer le tout sur l'autel de Dieu. Et quand j'ai déposé sur l'autel de Dieu, j'ai eu à trouver un travail. Et dans ce travail, j'ai commencé à travailler et aujourd'hui, je suis une personne remplie de l'Esprit de Dieu. Je reçois le Saint-Esprit pendant un jeune de Daniel. Et à ce jour, je suis un serviteur de Dieu, à l'Église universelle de de Dieu. Les choses que je n'arrivais pas à faire auparavant, peut-être, j'étais une personne beaucoup renfermée. Je n'arrivais pas à pardonner. Aujourd'hui, je pardonne. Aujourd'hui même, la méthodence que je suis, ces personnes qui me l'ont fait, aujourd'hui, je ne suis qu'une personne colérique. Aujourd'hui, je ne suis plus une personne parce que j'étais aussi une personne qui était beaucoup colérique. À tout moment, je pouvais m'énerver. Je pouvais me faire une chose vraiment horrible. Parce que je me rappelle même qu'une fois, j'ai failli tuer mon grand frère avec le couteau parce que il m'avait fait une chose vraiment que je n'avais pas appréciée. Et aujourd'hui, je suis une personne, j'évangélise, je gagne des âmes pour l'homme de Dieu. Et je peux vous dire que vous, peut-être, vous traversez une situation, peut-être, vous allez vous dire, ah, vous n'avez plus d'issue. Peut-être que Dieu n'est plus avec moi, non. Juste pour vous dire que si Dieu a eu à faire cela dans ma vie, il peut aussi faire ça dans votre vie. Même si vous êtes une personne, peut-être, toute la famille abandonnée, vous n'avez plus d'espoir envers quelqu'un. Mais c'est pour vous dire que la seule personne qui demande à avoir l'espoir, c'est notre Seigneur Jésus. Parce que Dieu, lui, est fidèle et il bénit toujours. Les gens ne peuvent pas le voir. Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a des problèmes qui ne sont pas normaux. Comment comprendre par exemple que quelqu'un qui possède beaucoup de capacités n'arrive pas à réaliser ses projets Et que dire quand le mari et l'épouse qui s'aiment tant n'arrêtent pas de se battre même étant aussi proches Comment comprendre qu'un problème de santé existe depuis aussi longtemps et que personne ne parvienne à découvrir la cause le mal peut agir de manière occulte aux yeux des humains, mais jamais il ne pourra se cacher devant le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi, si vous n'acceptez pas qu'aucune influence du mal n'agisse de manière occulte dans votre vie, le même pouvoir qui a révélé le mal qui avait en Judas, le trahisseur du Seigneur Jésus, est le pouvoir qui révélera les racines de ce qui est en train de vous faire souffrir. Ce vendredi, venez participer au pain de la révélation. Vous mangerez le pain imbibé de jus de raisin, représentant le sang de Jésus, en déterminant votre délivrance totale. Ce vendredi, spécialement à 12h et aussi 6h30, 15h et 18h30. À l'église universelle du royaume de Dieu située au rond-point de l'avenue de Pointe derrière l'hôpital général. Ce vendredi sera un vendredi de délivrance spirituelle. Je vous invite, et je n'invite pas ici ceux qui ont une religion, 
et ceux qui n'ont pas une religion. L'invitation est à tous ceux qui veulent être délivrés. L'invitation, c'est à vous, mon ami. Vous qui ne supportez plus. Vous qui êtes arrivé déjà au bout de vos souffrances. C'est vendredi, la grande prière de délivrance spirituelle. Si vous avez la condition, prenez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Nous allons parler avec Dieu. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Père, il est écrit dans ta parole que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Et nous invoquons ton nom en cet instant. Sauve cette personne, mon Dieu, de, de ces problèmes auxquels elle traverse en cet instant. Sauve cette personne de cette douleur, de cette maladie incurable. Sauve cette personne, Seigneur, de ce malheur, mon Dieu, de toutes sortes d'oppression, de dépression. Enlève, Seigneur, le poids de la souffrance qui se trouve dans la vie de cet homme et cette femme. Envoie tes anges, visite, oh Dieu, ces celles qui se trouvent à l'hôpital, dans une prison, Seigneur. Et lorsque je parle d'une prison, il ne, ne s'agit pas d'une prison physique seulement, mais peut-être d'une prison spirituelle, Seigneur. Des personnes qui sont prisonnées d'un cauchemar, d'une jalousie, d'une malédiction, de la poisse. Mais que ces personnes soient délivrées en cet instant. Soyez bénis. Recevez la bénédiction pour vous et pour toute votre famille. Recevez la force de Dieu, la joie, la paix. Dieu est avec vous et il va vous aider à sortir de cette situation difficile que vous, que vous traversez en ce moment. Recevez la victoire, recevez la vie, recevez la paix. Mon Dieu, que le verre d'eau, la bouteille d'eau soit sanctifiée, consacrée. Et lorsque cette personne boira un peu de cette eau, qu'elle soit bénie au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Dieu est avec vous, mon ami. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il est avec vous, là où vous êtes en cet instant. Recevez la force de Dieu. Et ne manquez pas ce vendredi la grande prière spéciale que nous aurons pour la délivrance spirituelle. Nous terminons ici notre participation. Vous allez voir ce qui se passe chaque dimanche ici, à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dieu vous bénisse. Au revoir.
de cet homme, de cette femme. Mon Dieu, souviens-toi de sa détermination, de sa révolte. Elle passe ce matin par l'hôtel et elle crie à toi, elle clame à toi. Oui, c'est toi qu'elle invoque parce que tu es capable de faire l'impossible, de venir possible. Alors, Seigneur, par rapport à ce que tu es en train de te faire pour cette année, je peux dire encore que je suis béni par rapport à ma fidélité et c'est parce que je suis en train de gagner des projets où je suis sollicité. Même après l'église aujourd'hui, à mon j'ai le démon avec une société qui vient d'arriver pour euh, un projet au Gabon où je suis invité pour une réunion. Ça, un à travers la fidélité, vous êtes fidèle à Dieu dans la vie. Toujours. Combien de temps vous êtes à l'église universelle du royaume de Dieu euh, La première fois que je suis arrivé à l'église universelle, c'était le 25 décembre 2001. Donc aujourd'hui, j'ai vu deux ans par là. Parce que ce que je suis aujourd'hui, 10 ans passés, 15 ans passés, je ne pouvais pas. Peut-être, bon, ceux qui vivent avec moi, ils connaissent moi. Et Dieu a béni votre vie. Beaucoup même.